నమస్తే అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నాగవ్రతానికి సంబంధించి భారతంలోని ఒక కథ విశిష్టంగా కనిపిస్తుంది సర్పజాతికి ప్రాణదాతం చేసిన ఆస్తికుడి కథ ఇది ఈయన జరత్ కరువు అనే ఒక నాగజాతి స్త్రీకి జన్మిస్తాడు తండ్రి పేరు జరత్ కరుడు చిన్న వయసులోనే సకల విద్యలు అభ్యసించి అస్థికుడు గొప్ప జ్ఞానిగా పేరు పొందుతాడు మరోవైపు పరీక్షిత్ మహారాజు పాము కాటు వల్ల చనిపోతాడు అందుకు ఆగ్రహించిన ఆయన కొడుకు జనమేజయుడు సర్పయాగాన్ని చేస్తాడు ఎక్కడెక్కడి నుంచో పాములు వచ్చి ఆ అగ్ని గుండంలో పడి మరణిస్తుంటాయి మిగిలిన సర్పాలు జరత్ కరువు దగ్గరికి వెళ్ళి తమను రక్షించమని ప్రార్థిస్తాయి ఆమె ఎలాగైనా సరే రాజుతో ఈ యాగాన్ని ఆపించాలని తన కుమారుణ్ణి కోరుకుంటుంది అస్థికుడు జనమేజయుడు దగ్గరికి వెళ్తాడు తన పాండిత్యంతో అతన్ని మెప్పిస్తాడు జనమేజయుడు అస్థికుడిని సత్కరించే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆ సమయంలో సర్పయాగాన్ని ఆపడమే తనకు అతిపెద్ద సత్కారం అని సర్పహింస ఇకనైనా మానవని కోరతాడు అస్థికుడు అందుకు అంగీకరించిన జనమేజయుడు సర్పయాగాన్ని ఆపుతాడు ఇలా సర్పాన్ని రక్షించిన ఆస్తికుడి కథను నాగుల చవితి నాడు వింటే సకల సర్పదోషాలు నివారణ అవుతాయని పురాణోక్తి నిజానికి పంటల్ని నాశనం చేసే ఎలుకల్ని బొరియల్లోకి వెళ్ళి మరీ చంపటం ద్వారా మనకి నిండుగా ధాన్యాన్ని ఇంటికి చేరేందుకు సాయపడి ఈ నాగన్నకు కృతజ్ఞత తెలుపుతూ ఆయన పూజించే జీవన వైవిధ్య పండుగగాను ఈ నాగుల చవితిని చెప్పుకుంటారు ఏదేమైనా అనంత ప్రాణకోటిలో పరమాత్మ రూపాన్నే చూడాలన్న వాక్కుకి ఈ పండుగ నిలువెత్తు నిదర్శనం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్